Hi, teacher. Hello, teacher. How are you? No. No. Lejos. Está lloviendo Poco, mm -mm. bien lejos, bien lejos. Ok. Mejor. Vaya. <risa> ok, vamos a ver. Es que mire, aquí hay un torrente de agua increíble. Así se escucha. Ok, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿ok? Ok. Right. Ok, entonces vamos ahora con lo que tenemos en pantalla. WH questions with B. Ok. When we have WH questions, hablamos de what, where, when, how, y todas las palabras con la WH, inclusive how, ¿ok? Que es al revés, doble, la H o W, pero se considera una WH question. Vamos a oír lo de la plataforma ahorita. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, 
what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay. What? Answer object or action. Who? Person or animal. Where? Place. When? Time. Okay, cuando hablamos de what, hablamos de un objeto o de una acción con el nombre, ¿verdad? Cuando hablamos de who, Hablamos de persona o podría ser animal. We were, hablamos de lugar. And when, the time. ¿Ok? Ahora, todas estas WH questions con el verbo be o con cualquier otro verbo. Ahorita nos toca ver estas preguntas con el verbo be. Who is that boy? My brother Tom. When is the party? On Friday at 3 o'clock. What is on the table? There is a pencil. Where is your book? It is in the bag. Which is your apple? The green one. En todas las preguntas estamos usando el verbo be. When is the party? What is on the table? Where is which is your apple? Ya no estamos usando ningún otro verbo, solo el verbo be. Okay? Osvaldo puede leer lo que está en la pantalla. How to mark how to mark question using WH question words W question more to be more pronunciation but complement who is she where where are you Cuando hacemos las preguntas usamos la WH question Plus, el verbo be, 
plus el pronoun o el complemento, ¿verdad? Siempre seguimos esa estructura. Tania, can you read, please? Who is she? Where are you? What is this? What are these? How old are you? When is the English class? A ver, Tania y Osvaldo, como solo tenemos dos en clase, Tania, usted le pregunta a Osvaldo, who is she? Y Osvaldo tiene que responder, a ver cómo le responde. Y así todas las preguntas, si es justo, ¿ok? Ok. Osvaldo, who is she? Who is she? Um, she no, is her her is uh, at home. Who is is donde cierto? Hola. ¿Quién? Who is she? Tania. Who is she? ¿Me escuchas? Can you hear me, Oswaldo? Can you hear me? Uh, her is my sister. She. Yes. Uh, Oswaldo. Yes, I can. Ok, en ese, en esa pregunta de who is she, usted conteste con she is, solo denle vuelta. No usamos el her, usamos el she. Escucha, Osvaldo, Tania. ¿Ya? Hello, hello. ¿Tienes problemas con internet? No sigo. <risa> no, Osvaldo creo que tiene problemas. No. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ok. Ah. Osvaldo, ver, ¿who is Empecemos. she? Ajá. ¿Who is she? One moment. Who... <risa> Who... Who is... Who is, 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 quién o dónde? ¿Quién? Ah, ok. Her, her is my sister. Dale la vuelta. She is your sister. She is your sister. Your sister, no my sister. <laughs> she, she is my sister. Yes. Okay. Where are you, Oswaldo? Um, I am in my house. What is this? Uh, this, this is a cell phone. What are these? Uh, This is a sofa. Uh, these are um, flower. No, my hand and my uh, fingers. Finger. Okay. How old are you, Oswaldo? Um, I am 30 years old. Okay. When is the English class? Uh, every day. <laughs> okay. Uh. Faldo, now you ask Tanya. La okay. 
Who is she? She is my teacher. Okay. Where are you? In my house. What is this? Um, this is a pencil. This is a pencil. Um, what are what what are these? This is a key. These are a key. No, Tanya. R R. There's a key. These are key. These are key. How old are you? Thirty years old. When is the English class? In my house every day. Ah, who is she? She is Shakira. What are these? These, are, these are a laptops. These are a laptop. No, ah. Ar. Plural, ¿verdad, Tania? Ar. These are laptops. These are laptops. Laptops. Okay. Laptops. Sorry. Is a fourteen February 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 Who is he? <laughs> no, teacher. I don't like Messi. He, uh, he is messy. <laughs> <laughs> what is this? This is a lamb. It is a lamb. It is very good. Where is El Salvador? Uh, eh, ahí. <laughs> El Salvador is a Central America. It is in Central America. Uh -huh. It is, uh -huh. is a Central American. Yes. Or between North and Sur America. <laughs> Okay. The color is a pink. Is a a pink or it is, is pink? It is pink. It is pink. Okay. Solo se le pone a Tania cuando hablamos del sustantivo, o sea, de la cosa, ¿verdad? Cuando hablamos okay. de adjetivos no le ponemos a. No decimos okay. que es un rosado, ¿verdad? Sino que solo es rosado. All right. Ahora, okay. what is this? Una toalla. Yes, in English, Osvaldo. Um, one moment. Toalla. How do you say toalla, Tania? I don't know, teacher. How do you say toalla? <laughs> you say towel. Towel. Towel, yes. T O W E L. Oh, towel. towel. Very good. Towel. It is a towel, right? Okay, let's towel. see the other one. Towel. Okay, towel. When when is Christmas? Christmas is um December. <laughs> December twenty fourth. December twenty fourth. Excellent. Okay. 
Igual, Tania, eh, escoja, quiero ver dos, cuatro, seis, siete. Escoja unas tres o cuatro y le hace las preguntas a Osvaldo. Andén, Osvaldo, usted continúe con las que Tania ya no le hizo a usted, ¿ok? Ok. Ok. Osvaldo, when is your birthday? My, my birthday is uh, September 2. September 2. Second. Second. Ajá. Eso todavía no uh, lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Cuando hablamos de fechas, eh, usamos los números ordinales. First, no decimos, por ejemplo, hoy fuera junio primero, no decimos junio 1 sino que decimos June 3 June 2 okay. para decir el 2, June 3 y así, ¿verdad? June, ah, el estudio sería September 2, ¿ok? Ok. What color are you eyes? Your eyes, Daniel. Eyes. What color are your eyes? My, my eyes. Ah, are blue <laughs> no black black okay which is your favorite movie oh uh, my favorite movie is the avengers <laughs> okay which is the best soccer team how oh. <laughs> the best, <laughs> um, definitivamente is the fi the definitively. Um, definitely, definitely is Real Madrid. Yeah, <laughs> teacher, please to the proximal Thanks. presentation. Don't put a Messi. Oh, I'm sorry. No, 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 yes. please. Uh, okay, okay, next time. <laughs> okay. All, all company, all company is, is Manga. Yes. Oh my goodness. Sorry. It's, it's more requisite, but. It's a requisite. Yes. Oh my goodness. Okay, okay. Next time, I promise. Okay, continue, Tanya. No, Oswaldo. Ask, ask me. Okay. Where is Canada? Canada is America, North American. North American. Okay. Um, who is the president of USA? The president of USA is Donald Trump. Okay. Um, what is your favorite color? My favorite color is a light blue. Hey, excellent. Um, One more. When is, your, when, when is your birthday? My my birthday is a thirteen April thirteen. Oh, okay, April thirteen. La agarró en cuarentena. Uh. <laughs> All right. Okay. So, guys, una de las cosas que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es aprendernos, obviamente, o recordar qué significa cada palabrita, ¿verdad? Para no estarla confundiendo. What, ya saben que es con, ah, con objeto o con acción. O en el caso de what is your name también, ¿verdad? Ah, who, you say, who is she? Who, ¿verdad? ¿Quién? Where, hablamos de place. Yo le digo, where is your English class? Usted me dice, in my home, in my house, yes. When is your English class? Ah, my English class is every day at 7 o'clock. Okay, because I'm asking you for a time. Ok, en, en, bueno, tenemos el which, ¿verdad? Que hablamos de cuál, cuál es su color favorito. No des, en inglés no decimos, no usamos qué, no decimos what is your favorite color, decimos which is your favorite color. Ok, so it's a little bit different, ok. Ahora, con el which pasa esto. Vamos a ver aquí. 
Eh, bueno, y se recuerda que acá teníamos la estructura y decíamos, we said WH question plus the verb be plus the pronoun, right? Y eso es casi que en todas excepto en which. En which hacemos esto. Which. Uh, no, 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 dejémoslo así. Sí, olvídelo, no he dicho absolutamente nada, delete, ¿ok? <ríe> Lo que pasa es que el which cambia cuando hablamos de los otros verbos que no son el verbo be. All right, pero en este caso, si todo va a ir, who is, where are you, when is your class, which is your favorite color, eh, what is the problem, all right, when is your birthday, todos van con la misma estructura, all right, WH questions, the verb to be, the pronoun, or the Okay. Uh, do you have questions about WH question words or you understand okay? No problem, Tania. No problem, Osvaldo. No, all right. You understand it? All right. Very good. I'm happy that the rain has stopped a little bit. Okay. So now you can hear me. Me escucha ahora mejor, verdad, Tania? Yes. Excellent. All right. Very good. Okay. So, guys, here on the platform, ¿Cómo van con la plataforma a propósito? Mm, uh, so, um, I have a, a second point. Okay. All right. Okay. And Osvaldo? Um, I, I am finished the second lecture. Ah, okay. Okay. Section two. Yes. Okay. All right. I tomorrow I'll start section three. Section three. Excellent. Okay. Very good. All right. Okay. Acuérdense que bueno, acuérdense que tenemos esta semana y la siguiente, and we're done. Okay. Okay. All right. Very good. Okay. So this is what I want you to do right now. Entre los dos, necesito que hagan esto. Como ya vimos ejemplos que teníamos acá. Using these types of questions, teníamos, por ejemplo, who is she, where are you, what is this, what are these, o las del final, que teníamos estas acá, where is Canada, etcétera, etcétera, etcétera. What I want you to do is, quiero que piense cada uno en tres. Quiero ver, no, va a pensar una en where, usando where, una usando when, una usando what, y la otra usando when, where, what, and which. ¿Ok? Acuérdense que estamos con el verbo be. No puede jugar con ningún otro verbo más que con el verbo be, ya sea is or are. All right? So, one with what, the other one with eh, where, when, and which. Piensa en su compañero así como que le va a preguntar algo, ¿verdad, Tania? Piensa, ok, Osvaldo, ¿qué, le quiero, qué quiero saber de Osvaldo? All right? Eh, so, es, y trate de escribirla y luego en su, en su compu, y luego la, la proyectamos en la, en, la, en la pantalla para ver cómo la han escrito también y cómo vamos a irla contestando. ¿Ok? Yes. All right. Voy a dejar de compartir esto. En lo que ustedes están ahí, voy a, eh, solo les voy a traer un ejercicio, pero ustedes trabajen ahí y ya yo la regreso. ¿Ok? Ok. Daniel Osvaldo, cuando esté listo, empiezan a preguntar. Me dicen, teacher, I'm ready, ¿ok? Ok.
how many questions um no sé si no es que no es lo correcto how many para dinero no, no it's okay no it's okay how many okay. it's okay yes eh, how, four. how many questions eh, four. what which where and when Tania okay Sorry, eh, ¿con cuáles? What, when, where, and which. Okay. Thank you. I'm ready, teacher. All right, Tanya, just give me one quick second, okay? Give me one second. Okay. All right, Osvaldo, are you ready? Osvaldo, Osvaldo. Tania, ya mañana llega más gente a la oficina. No. Um... One moment, please. Ah, okay, Osvaldo, it's okay. A little teacher. Eh, la gente que llega va a ser gente indispensable para ciertas, ciertas tareas, por ejemplo, la gente de supply chain para tema de bodega, uh -huh. inventario, porque estamos, estamos pobres, vacíos. Eh, gente de managers, por ejemplo, los managers sí van a estarse turnando para ir, uh -huh. porque es como que tienen que ser los primeros en la línea de batalla. Eh, la gente de ventanas, que es la gente de operations, que ve cosas de de técnico vea, sí. y cambios en el sistema que dejan corriendo toda la, la medianoche por ejemplo son trabajos de madrugada uh -huh. eh, y ese tipo de gente para, para los cambios ganas, el mantenimiento de, 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 de programas tiene que quedarse eh, my team uh -huh. ahora estuvimos platicando con, con, con mi manager y me decía de que y, eh, bueno realicé una tabla en ¿Cómo podría yo determinar a la gente que va? Entonces, tome en cuenta gente que tiene vehículo, gente que tiene hijos, gente que vive con, con adultos mayores de 60 años, ya que son un poquito más peligrosos, pero vulnerables, que más tome en cuenta. Y la gente que me ha tocado darle seguimiento uh -huh. como tal, o sea, gente que hay que hacerle push para que trabaje. 
Entonces ya tengo un par que en teoría creo que ya lo voy a hacer presentarse el lunes. Entonces tendría que mandar a, a recolectar su máquina entre viernes a domingo para que el lunes ya esté conectada en, sí. el, en el campus. Sí. Uh -huh. Va a ser como una gran logística, ¿verdad? También sí. regresar, no es así de, ah, vámonos. Es que, bueno, sí, para la, los que se han llevado computadora, ¿verdad? pero la mayoría que anda en su laptop, no, o sea, es más que todo el, el miedo, el miedo a, a, a la, al contagio, pero, o sea, bueno, yo como he pasado en la calle no me da miedo. Es más, ayer estuve hasta perdida en la playa de 503 todo el día. Dice que me abrieran un bar y ahí estuve. ¿Vos sí. igual andas con la camisa? Sí, es que tengo workshop todo el día. Ah. Y bueno, era, la que, era la que tocaba hoy. Wow. A mí ya no me queda por gorda. ¡Niña! Es cierto. Y Osvaldo, usted igual regresa, no regresa todavía, ¿o cómo no? No, yo sigo de home office. Uh -huh. Hemos dado buenos resultados así. Sí. Yo creo que hay trabajos que van a mantenerse algunos así, ¿verdad? Donde se, los que se puedan, pues. Sí. Lo que se pueda, pero mientras. Uh -huh. sí. Pero, o sea, hay que aprender a vivir con esto, teacher. O sea, esto, esto vino y se va a quedar para siempre. No es sí. algo que va a desaparecer. Entonces, entre más, más miedo le tengamos a, a, la, a, la, a la calle, a la sociedad, o sea, algo que además vas a superar, vea. Sí. Y las medidas. Yo, yo le decía a mi equipo, yo he comprado mi alcohol gel y mi alcohol normal que me garantice que es alcohol. Uh -huh. Y yo les digo a ellos, si ustedes andan con líquidos que no se evaporan en sus manos, eso no es alcohol, vea. Mis mascarillas, mascarillas, la verdad es que he hecho inversión grande en mascarillas, pero es mi mascarilla que sé claro. que mi fluido no va a salir y ni el de, y ni el de afuera va a entrar. Y salir, entrar. Exacto. Uh -huh. sí. sí, pues sí. Estamos raro. ¿eh? <risa> pero... ¿Y a usted le toca salir, teacher? No, todavía no. No, como todo mi rubro es educación. Oh, está online. Sí, sí, todo online. La universidad, aquí con ustedes, todo está online. Usted es catedrática. Ajá. Qué elegante. Sí, así es que todo está online ahorita. Wow. Y catedrática de inglés. Oh. Uh -huh. sí. Yup, yup, yup. Así okay. es que, pero así desde casita. Sí. Pero no ha salido para nada, para nada. Al súper. No. Al súper, sí. Lo que pasa es que igual tengo dos chiquitas y mi esposo padece mucho de los de las vías respiratorias. Entonces también es como cuidar el entorno, ¿no? Ok. Pero sí. Pero ahí está muy bien. Okay. Eh. Ahí vamos, acostumbrándonos a todo. Home office. <risa> home office. La verdad es que es feo home office. Sí. No me gusta. <risa> Es de acostumbrarse, la verdad. Y es que yo soy de acción. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues, sí. Pero vamos a ir poco a poco, pues, hay que, hay que salir. Ya. Yeah. Uh -huh. All right, let's see, Tania. A ver, de las cuatro preguntas. De los Osvaldo, let's see what you have. Mm, necesito enseñarle. I, I need shows questions. Sure, yeah, if you, if you can, please. Ok. All right. Okay. Oh, okay. Mm -hmm. Okay. Okay. A ver, eh, Osvaldo, le va a hacer las cuatro preguntas, Tania. A ver cómo las contestamos. Okay, Osvaldo, what is your favorite month? Mm -hmm. um, my favorite month is um, December. Okay. Excellent. Where are your home? <laughs> um, my home are is uh, in Armenia. Okay. Ah, okay. Is a son sonati. Yes. yes. Uh, when I can see you. 
Um, when you can. Oh, me. You can me. You can see me. You can see me um, tomorrow in the English class. <laughs> oh, very good. Yeah. Which is your favorite animal? Um, my favorite animal is the dog. The dog. Uh, okay. Sure. All right. Very good. Okay, Tanya. Number question number one. It's okay. All right. Question mm -hmm. number two. Where is your home? Oh. Right. Okay. Es como okay. what is your name. Acuérdese que el your no me denota plural. Ese es posesivo. ¿Dónde está su casa? Okay. Puede ser que él tenga, va de, el, el, el R va a depender de las homes. Si él tiene varias casas, homes, entonces iba a poner R. ¿Dónde están sus casas? Ah, una en, San, en Sonsonate, la otra en San Salvador y la otra en La Libertad. All right. O sea, ahí sí usaríamos R. Ok. La número tres, Tania, cuando decimos, where can I see you? Enséñeme dónde está el verbo be. Uh, no lo puse. Ajá, ¿verdad? Porque lleva el, el, en este caso estamos usando el can, ¿verdad? Que es un verbo de acción. Entonces, ah. ajá, entonces esa no cabería dentro del tipo de preguntas que estamos haciendo ahorita. La pregunta okay. está perfecta, ¿verdad? Where can, well, where can I see you? Le damos vuelta. Where can I see you? When, perdón, when can I see you? Está bien, ¿verdad? Pero no cabe dentro de las to be ahorita, but that's okay. Y la última, okay. which is Perfecto. Si se fija ahí, Tania, en la 4 uso, which is your favorite animal, ¿verdad? Is, porque siempre en este caso solo estamos hablando de un animal favorito. Si le queremos preguntar a Osvaldo, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles son sus animales favoritos? Si usaríamos el R. Which are your favorite animals? Y le ponemos animals, la S, a animals. All right? Ok. ¿Verdad? Entonces jugamos con los plurales o singulares, but that's ok. Very good. Osvaldo, thank you, Tania. Very nice. Uh, okay. Osvaldo, let me see your questions. Okay. Um, you can ah. see my... <laughs> okay. Where is your home? All right. What is your favorite song? Which is your... Ah, ah okay. Ok, a ver Osvaldo, pregúnteme a Tania. Ask Tania, please. Ok. Tania, where are you home? Mm -hmm. Where is your home? Mm -hmm. Sorry. It's ok. My home is a uh, Mexicanos. Is in Mexicanos. All right, very good. Uh -huh. Ok. What is your favorite song? My favorite song is... Uh, I don't know. My mm. favorite song is um, uh, hay varias. No puedo pensar en una. Es <laughs> <laughs> que no sé. Um, I don't all know. Song, de mamarre, song. el mamarre. Okay. <laughs> okay. Okay. Which which is your best memories? My best memories is when give me a dog. Ah, oh, very good, nice. Yeah. Nah. Very good, Tania. Ahora, Osvaldo, veamos esa. Which is your best memories? Ha puesto is y memories lo ha puesto en plural. ¿La va a dejar como singular o la va a pasar a plural? Ah, oh, es singular. Excelente. Entonces quítele la I con la E y póngale Y. Which is your best memory? Oops. Sí, very good. Porque estamos hablando de que todo compagine, ¿verdad? Con singular. Si usted quisiera preguntarle cuáles son sus eh, mejores recuerdos, entonces, which are, ahí fuera are, y memories como lo tenía. ¿verdad? Entonces okay. ahí nos vamos fijando cuál es el, el plural me lo denota el sustantivo, la cosita que lo puedo pluralizar, ¿verdad? All right. Okay. And when is Mother's Day? All right, very good. Ajá, Tania. 
The mother day is uh, my um, May, May, May 10th. Excellent. Con May 10th, con Z, como que fuera Z. May 10th. 10th. Very good. All right. Nice. Very good, guys. Good. All right. Voy a dejar, voy a compartir yo ahorita. Um, Osvaldo, and I have this for you guys before we go. Veamos estas aquí. A ver, Tania, number one. Can you see, Tania? Vamos yes. a hablar de what, who, when, where, why y how. El why, acuérdese que es por qué cuando pregunto. Porque yo le puedo hacer la pregunta, por ejemplo, ¿por qué vino tarde? Why are you late? Y usted me dice, because tal cosa, all right? Y el how sería cuando usamos how old are you, how are you, ¿verdad? All right, Tania, number one, is that. ¿Cuál le falta ahí? Which one is missing? What is okay. that? What is that? What is the answer? Is It is a pencil. It is a pencil. Right. Osvaldo, what about number two? ¿Cuál es la palabra missing? Uh, where? Where are... Oh, mm. Podría, fíjese, pero mire la respuesta que tiene a la par. Le pega la respuesta. No, entonces... When... What? No. Number three. No, num number two. Number two. Ah. Oh. Who, who are who those are, girls? Who are those girls? Very good. Okay. Who are those girls? They are my granddaughters. Very good. Tanya, number three. When is your birthday? Excellent. It is on March 15th. Very good. Osvaldo, number four. Uh, where, where are you here? Why or where? Why? Uh huh. Why are you uh -huh. here? Because I want to see. Because see I want to see you. Very good. Yes, number five, eh, Tanya. Mm, who I am. Who am I? Yes, who am I? De repente usted se le olvidó quién es usted, ¿verdad? Y usted dice, okay. ah, bueno, caben dos ahí, pero mire la respuesta. You are in Montreal. Um, when? Where? When? You are in Montreal. Where? Ajá. Where? Where am I? ¿Verdad? De repente usted, Dios mío, amaneció en otro lado. All right? And they say, where, are, where am I? Pero amaneció en Canadá, vaya, that's nice. You're uh, in Montreal, all right. Very good, all right, Osvaldo. Entonces, esa sería, where am I? You're in Montreal. Si cabe también, who am I? De repente, usted le olvidó quién es. Y la respuesta tendría que ser, you are Tania. ¿Verdad? Podríamos jugar con who o where, where, en este caso, ¿ok? Eh, Osvaldo, number six. Number six, um... When is on the table? Mm, are you sure? On where? Mm, I don't know. <laughs> <laughs> where? Where is on the table? Pero mire la respuesta. My back. Mm -hmm. When? Ah, who is on the table? Mm, my bag. My bag is an object. It's not a person. Okay. What? <laughs> uh huh. Very good. What is on the table? My bag. Very good, Osvaldo. Nice. Okay. Daniel. Sure. I start the stroke. Right. Oh my goodness! <laughs> ya se la mandé para allá, Osvaldo. <laughs> yes. <laughs> All right, Tanya. Let's see. Who is your English teacher? Yes. Mr. Andrew. Mr. Andrew, very good. All right. Osvaldo, number eight. Um, where is your telephone number? Where? Are you sure? No. Why? Why is your telephone number? No. Mm -mm. Why? 
With what? No. No. What? Oh, what? What is your telephone number? What is your telephone number? It's zero total. 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 <laughs> <laughs> uh, four, five, 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 six. Six, six, six. Very good. All right, Tanya, number nine. Why is your father sick? Uh -huh. Because he works very hard. Excellent. And the last one, Osvaldo. What is, what is that tall man? What? It's a person. Ah, in this case, yes, it's who. Excellent, no? very good. Yes, it is. Yes, yes, Osvaldo. Who is the tall man? He is my father, all right? Okay, very good. Yes. Okay, guys, háganme un favor. Tómenle, oops, tómenme la foto a ese, se lo voy a dejar de tarea. A ver. A, una, a screenshot ahí y va a decidir ah no sabe que espéreme, espéreme wait 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 ya yeah, solo la número 8 no la haga la demás sí igual tome la foto y la 8 no la conteste todavía no uh, falta ver eso all right okay okay guys i have to go i have the other class right now all right, so thank you very much for being with me on a Monday. Mañana vamos a continuar y terminamos la sección 3 con los adjetivos. All right, vamos a hablar de adjectives, all right? Okay, guys, okay. thank you so much. I'll see you tomorrow, okay? Bye, see guys. You tomorrow, bye, bye. Good night. See you tomorrow, you too, bye.